우주, 그 무한한 공간을 향한 인류의 도전은 오랜 역사를 가지고 있습니다. 그리고 그 시작은 생각보다 더 작고 우리와 가까운 존재들로부터 시작되었습니다. 오늘은 특별히 인물 역사가 아닌 우주 탐사의 초기 단계에서 중요한 역할을 한 용감한 비인간 탐험가들에 대한 이야기를 하려고 합니다. 이들은 다름 아닌 우주로 간 동물들입니다. 라이카, 알버트, 펠리세트 등등 이 이름들은 아마도 우주 역사에서 가장 특별한 장을 차지하는 이름들일 것입니다. 이들의 여정은 단순히 우주로의 여행 이상의 의미를 가집니다. 그것은 인간의 호기심, 우리가 알지 못하는 것을 향한 도전의 정신을 상징하며 동시에 그 과정에서의 윤리적 고민과 책임에 대해 우리에게 끊임없이 질문을 던집니다. 이번 영상에서는 이러한 동물 우주비행사들의 용기 있는 여정을 되짚어보고 그들이 우주 탐사 역사에서 어떤 역할을 했는지 그리고 그들의 여정이 오늘날 우리에게 어떤 의미를 가지는지에 대해 탐구해 보겠습니다. 2차 세계대전 후 미국은 작전명 종이클립을 통해 독일의 V2 로켓 기술과 과학자들을 입수했습니다. 이 기술은 미국의 초기 우주 탐사 프로그램의 중요한 기반이 되었고 개조된 V2 로켓은 우주로 생명체를 보내는 실험에 사용되었습니다. 베르너폰 브라운과 같은 과학자들은 미국의 우주 탐사와 로켓 개발에 크게 기여했습니다. 1948년 인류는 우주 탐사라는 새로운 장을 열었습니다. 그 시작은 알버트 1세 히말라야 원숭이가 V2 로켓에 탑승하면서부터였습니다. 이 원숭이는 우주의 문턱까지 도달했으나 안타깝게도 생존하지 못했습니다. 이후 알버트 2세도 같은 운명을 맞이했습니다. 그럼에도 불구하고 이 실험들은 우주 탐사에 대한 중요한 데이터를 제공했습니다. 알버트 3세의 여정은 더욱 주목할 만했습니다. 이번에는 필리핀 마카크, 종종 필리핀원 숭이로 불리는 동물이었습니다. 1949년 알버트 3세는 더 높은 고도로 발사되었으며 우주의 신비를 조금 더 깊이 탐사할 기회를 제공했습니다. 불행히도 알버트 3세 역시 생존하지 못했습니다. 이후 알버트 4세는 히말라야 원숭이로 다시 실험 대상이 되었으며 1950년에 우주로 발사되었습니다. 알버트 4세는 우주에서의 생명 유지 가능성에 대한 더 많은 정보를 제공했습니다. 1951년에 마지막 알버트 5세를 탑승시켰고 이번에는 생쥐가 그 이름을 물려받아 실험에 참여합니다. 그 결과는 과학 커뮤니티에 큰 반향을 일으켰습니다. 알버트 5세의 비행은 생명체가 우주 공간에서 어떻게 생존하고 적응할 수 있는지에 대한 귀중한 통찰을 제공했습니다. 알버트 시리즈를 통한 이 실험들은 단순히 우주로 생명체를 보내는 것 이상의 의미를 가지고 있습니다. 이는 우주 환경에서 생명체의 생존 가능성을 탐구하고 미래의 우주 탐사와 장기적인 우주 거주 가능성을 위한 중요한 기초 자료를 제공했습니다. 알버트 시리즈는 우주 탐사 역사에서 중요한 이정표로 우주 생물학 연구에 큰 발전을 가져왔습니다. 1957년 11월 3일 소련도 생명체를 우주로 보내는 대담한 실험을 실시했습니다. 스푸트니크 2호의 탑승객은 라이카라는 이름의 작은 개였습니다. 라이카는 모스크바의 거리에서 구조된 이후 이 놀라운 임무에 선발되었습니다. 그녀의 우주여행은 단순히 우주로 생명체를 보내는 것을 넘어서 생명유지 시스템의 실험적 검증과 우주환경이 생명체에 미치는 영향을 탐구하는 중요한 단계였습니다. 라이카라는 이름은 러시아어로 짓는 개를 의미합니다. 이 이름은 주로 집 없는 유란견을 가리키는 말로도 사용되며 라이카 자신이 모스크바의 거리에서 구조된 배회견이었기 때문에 이 이름이 붙여진 것으로 알려져 있습니다. 라이카의 여정은 우주 탐사에 있어 큰 도약이었지만 동시에 논란의 여지가 있는 결정이었습니다. 발사 당시 기술적 한계로 인해 라이카가 지구로 돌아올 방법은 없었습니다. 소련 과학자들은 라이카가 지구 궤도를 여러 차례 돈후몇 시간 이내에 사망할 것으로 예상했습니다. 라이카는 발사 전 특별히 제작된 우주선 내부의 좁은 공간에 배치되었습니다. 이 공간은 생명 유지를 위한 최소한의 기능을 갖추고 있었으며 라이카의 생체 신호를 지상으로 전송할 수 있는 장비가 설치되어 있었습니다. 발사 이후 라이카는 지구 궤도에 성공적으로 진입했으며 말 그대로 역사상 최초로 지구박 우주여행을 한 생명체가 되었습니다. 그리고 이는 생명체가 우주 환경에서 생존할 수 있음을 입증하는 역사적 순간이었습니다. 
스푸트니크 2호에서 수집된 데이터는 우주여행의 물리적, 생리학적 영향에 대한 초기 이해를 제공했습니다. 그러나 라이카의 운명에 대한 진실은 후에야 밝혀졌습니다. 당초 소련은 라이카가 몇 일간 생존한 후 안락사되었다고 발표했으나 실제로는 발사 후몇 시간 이내에 스트레스와 과열로 인해 사망한 것으로 확인되었습니다. 라이카의 우주여행은 과학적 성과를 넘어서 동물윤리에 대한 중요한 논의를 촉발시켰습니다. 라이카는 인간이 우주를 탐험하는 꿈을 실현하기 위해 희생된 최초의 우주 탐험가로 기억됩니다. 그녀의 이야기는 오늘날에도 많은 이들에게 감동과 교훈을 주며 우주 탐사 역사상 불멸의 한 페이지로 남아 있습니다. 1959년 미국은 에이블과 베이커라는 두 마리의 원숭이를 우주로 보냈습니다. 이들은 지구 궤도를 돌지 않았지만 고도 579km에 도달하여 살아 돌아오는 데 성공했습니다. 에이블과 베이커의 성공적인 귀환은 생명체가 우주에서 살아남을 수 있음을 입증하며 인간 우주 비행의 길을 열었습니다. 특히 이들은 우주 비행 중 발생할 수 있는 다양한 생리적 변화에 대한 중요한 정보를 제공했습니다. 1960년 8월 19일 소련은 스푸트니크 5호를 탑승한 두 마리에게 벨카와 스트레카를 우주로 발사했습니다. 이두 마리의 개는 소련의 우주 탐사 프로그램의 일환으로 선발되었고 인간의 우주여행 가능성을 탐구하기 위한 중요한 임무를 맡게 되었습니다. 벨카와 스트레카는 우주여행을 위해 엄격한 선발 과정을 거쳤습니다. 두 개는 우주선 내부의 제한된 공간에서 지내는 데 필요한 훈련을 받았으며 무중력 상태와 극심한 가속도에 대비하는 특별한 훈련도 진행되었습니다. 이 훈련은 두 개가 우주여행의 신체적, 정신적 스트레스를 견딜 수 있도록 도왔습니다. 스푸트니크 5호에 탑승한 벨카와 스트레카는 지구 궤도를 성공적으로 진입했습니다. 두 개는 약 하루 동안 지구 주변을 돌며 우주여행을 했습니다. 이 기간 동안 그들의 심박수, 호흡률, 그리고 기타 생체 신호가 지상으로 전송되었습니다. 이 데이터는 우주 환경이 생명체에 미치는 영향에 대한 소중한 정보를 제공했습니다. 벨카와 스트레카의 우주여행 후두 개는 무사히 지구로 귀환했습니다. 그들의 귀환은 전 세계적으로 큰 관심을 받았고 우주여행이 생명체에게 가능함을 증명하는 중요한 사건이었습니다. 두 개의 성공적인 우주여행은 인간 우주 비행에 대한 길을 열었으며 후속 임무의 계획에 중요한 자료를 제공하였고 소련뿐만 아니라 전 세계에서 영웅으로 환영받았습니다. 그들의 임무는 우주 탐사에 대한 인류의 호기심과 야망을 대변하는 것이었습니다. 두 개는 다양한 행사와 축하 행사에 참여했으며 그들의 용기와 기여는 우주 탐사 역사에서 높이 평가되었습니다. 벨카와 스트레카의 우주여행은 우주 탐사 역사상 중요한 장을 장식합니다. 그들의 임무는 생명체가 우주 환경을 견딜 수 있음을 증명했으며 이는 후속 우주 임무의 설계와 계획에 큰 영향을 미쳤습니다. 우주 탐사의 역사를 장식하는 영웅적인 에피소드로 기억됩니다. 1961년 해머와 스킷이라는 두 마리의 침팬지가 머큐리 레드스톤 로켓에 탑승하여 발사되었습니다. 이들은 지구 궤도를 따라 비행하는 임무를 수행했으며 무사히 귀환했습니다. 해머와 스킷의 임무는 인간이 우주 비행을 할때 겪게 될 조건들을 시험하는 데큰 기여를 했습니다. 1961년 침팬지 햄은 머큐리 레드스톤 2호에 탑승하여 우주로 발사되었습니다. 햄의 우주여행은 단순한 모험이 아니었습니다. 이는 인간이 직면할 수 있는 우주 환경의 복잡성과 위험성을 이해하는 데 중요한 단계였습니다. 햄의 임무는 공간에서의 생명 유지 시스템의 신뢰성, 우주 방사선의 영향, 그리고 무중력 환경에서의 생체 반응 등에 대한 데이터를 수집하는 것이었습니다. 햄의 우주여행에서 얻은 데이터는 무중력 상태에서의 생체 메커니즘, 심장 박동 및 호흡률 변화, 스트레스 반응 등을 포함했습니다. 또한 우주 비행 중에 발생할 수 있는 다양한 의학적 문제에 대비하는 데 필수적인 정보도 제공했습니다. 햄이 우주에서 보낸 시간은 짧았지만 그가 제공한 정보는 인간 우주 비행의 안정과 효율성을 향상시키는 데큰 역할을 했습니다. 햄의 우주여행 이후 우주 비행사들은 우주 비행에 대비하여 보다 철저한 훈련과 준비를 하게 되었습니다. 햄이 제공한 데이터는 우주선의 설계 개선, 생명 유지 시스템의 최적화, 그리고 우주 비행 중 발생할 수 있는 위료적 문제에 대한 대비책 개발에 기여했습니다.
이러한 동물 실험은 윤리적인 논란을 불러일으키기도 합니다. 하지만 햄과 같은 동물 우주 비행사들의 기여는 우주 탐사 역사에서 중요한 역할을 하며 그들의 희생은 인류가 우주의 미지를 탐험하는 데 도움을 준 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 햄의 이야기는 우리에게 과학적 발견의 경계를 넓히는 과정에서 발생할 수 있는 윤리적 고민과 책임에 대해 다시 한번 생각하게 합니다. 1963년 10월 18일 프랑스는 우주 탐사 역사의 자국의 독특한 족적을 남겼습니다. 그들은 세계에서 처음으로 고양이를 우주로 보내는 대담한 임무를 수행했습니다. 이 고양이의 이름은 펠리세트, 우아한 검은색과 흰색 털을 가진 작고 호기심 많은 암컷 고양이였습니다. 펠리세트는 우주 탐사의 역사 속에서 특별한 장을 차지하게 되었는데 이는 고양이가 우주로 간 최초이자 유일한 사례이기 때문입니다. 펠리세트라는 이름은 프랑스어에서 유래되었으며 행복한 또는 운이 좋은 이라는 뜻을 가진 펠리시터라는 동사에서 파생된 이름입니다. 이 이름은 우주로 가게 된 최초이자 유일한 고양이의 운명적인 여정에 대한 긍정적이고 희망찬 의미를 담고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 프랑스 우주국은 당시 여러 마리의 고양이 중에서도 펠리세트를 선발했습니다. 이유는 그녀가 실험에 필요한 조건, 즉 우주 비행에 적합한 체중과 건강 상태를 갖추고 있었기 때문입니다. 선발 과정을 거친 후 펠리세트는 우주 여행을 위한 특별한 훈련을 받기 시작했습니다. 이 훈련에는 중력 가속도에 대비한 적응 훈련과 함께 우주선 내부에서의 생활에 필요한 다양한 실험적 절차가 포함되었습니다. 펠리세트가 탑승한 우주선은 베리에르이 라고 불렸으며 알제리 사하라 사막에서 발사되었습니다. 발사는 성공적이었고 펠리세트는 약 157km 높이의 우주 공간으로 진입했습니다. 비행은 약 15분간 지속되었고 그동안 펠리세트는 지구로부터 중력이 없는 상태를 경험했습니다. 펠리세트의 우주여행은 과학적으로도 큰 성과를 거두었습니다. 그녀의 신체에 부착된 여러 센서들은 우주 환경이 고양이의 심장박동, 호흡, 뇌파 등에 미치는 영향에 대한 귀중한 데이터를 수집했습니다. 이 데이터는 우주 환경이 인간의 신체에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 정보를 제공했습니다. 펠리세트는 우주 비행 후 지구로 무사히 귀환했습니다. 그녀의 귀환은 우주 여행이 생명체에게 미치는 영향을 연구하는 데 있어 중요한 이정표가 되었습니다. 펠리세트의 우주여행은 당시 프랑스뿐만 아니라 전세계적으로도 큰 주목을 받았습니다. 펠리세트의 이야기는 우주 탐사 역사에서 독특한 에피소드로 남아있습니다. 그녀는 우주로 간 최초이자 유일한 고양이로 우주 탐사에 대한 인류의 호기심과 모험정신을 상징합니다. 그녀의 여정은 과학적 탐구와 동물윤리에 대한 중요한 논의를 불러일으켰으며 오늘날에도 많은 이들에게 감동과 영감을 주고 있습니다. 펠리세트의 기여는 우주과학 연구에 있어 중요한 발자취로 기억되며 우주 탐사의 역사를 장식하는 빛나는 별과 같습니다. 중국의 우주 프로그램은 후발 주자임에도 불구하고 빠른 발전을 이루며 세계 우주 탐사 분야에서 주목할 만한 성과를 달성했습니다. 중국이 우주로 보낸 동물들의 이야기 역시 중국 우주 탐사 역사의 중요한 일부를 차지합니다. 중국은 2003년 양리웨이를 태운 신주 5호 발사로 유인 우주비행을 성공적으로 수행하기 이전에 여러 동물을 대상으로 한 우주 실험을 통해 중요한 데이터와 경험을 축적했습니다. 중국의 우주 동물 실험은 1960년대 초에 시작됐습니다. 가장 초기의 실험들은 주로 고도가 낮은 지구 대기권 내에서 수행되었으며 이후 점차 고도와 복잡성이 증가하는 방향으로 발전했습니다. 초기 실험 대상으로는 쥐와 토끼가 포함되었으며 이들 동물은 우주 환경이 생물체에 미치는 영향에 대한 초기 이해를 제공했습니다. 중국의 우주 프로그램에서 중요한 이정표 중 하나는 원숭이를 우주로 보낸 실험이었습니다. 1980년대 중국은 몇 차례에 걸쳐 원숭이를 탑승시킨 우주 캡슐을 발사했습니다. 이 원숭이들은 특별히 제작된 우주복을 입고 생명 유지 시스템이 탑재된 캡슐 내부에서 비행했습니다. 이러한 비행은 생명체가 우주 환경에서 겪을 수 있는 다양한 생리적 변화를 모니터링하는 데 중점을 뒀습니다. 1990년대에 중국은 진진, 과, 멍멍, 이라는 두 마리의 원숭이를 탑승시킨 우주선을 발사했습니다. 이들은 지구 궤도를 여러 바퀴 돈후 무사히 귀환하는 데 성공했으며 
이 과정에서 수집된 데이터는 중국의 미래 유인 우주비행 프로그램에 귀중한 정보를 제공했습니다. 진진, 과, 멍멍, 위 성공적인 우주비행은 중국 우주과학연구에 있어 중대한 도약을 의미했습니다. 중국의 우주 동물 실험은 우주 환경이 생물체의 생리적, 생화학적 반응에 미치는 영향을 이해하는 데 중요한 기여를 했습니다. 이 실험들은 중국이 독자적인 우주 생명과학 연구를 수행하는 능력을 갖추게 하였으며 향후 유인 우주비행의 안전성을 높이는 데 결정적인 역할을 했습니다. 중국의 이러한 실험들은 우주 탐사가 단지 기술적 성과만이 아니라 우주 환경에서 생명을 이해하고 보호하는 방법을 모색하는 과정임을 보여줍니다. 진진, 멍멍을 비롯한 우주로 간 동물들의 이야기는 중국 우주 탐사 역사의 중요한 장을 장식하며 우주과학 연구에 있어 동물의 희생과 기여를 기리는 유산으로 남아 있습니다. 우주에서의 거미 실험은 인간이 지구를 벗어나 무중력 상태에서 생명체가 어떻게 적응하는지 이해하기 위한 중요한 단계였습니다. 가장 주목할 만한 사건은 1973년 스카이랩 미션에서 이루어진 실험입니다. 아라베스크 거미 아니타와 아라베가 우주로 보내졌을 때 그들은 인간이 관찰할 수 있는 최초의 거미줄을 우주에서 짜는 생명체가 되었습니다. 초기에 이 거미들은 무중력 상태의 혼란을 느끼며 제대로 된 거미줄을 짓지 못했습니다. 하지만 며칠이 지나자 두 거미는 놀라울 정도로 빠르게 적응하여 거의 정상적인 모양의 거미줄을 만들기 시작했습니다. 이 실험은 무중력 상태에서도 거미가 본능적으로 거미줄을 짤수 있음을 보여주며 생명체가 새로운 환경에 어떻게 적응하는지에 대한 이해를 넓혔습니다. 2008년에는 미국의 학생들이 설계한 또 다른 실험이 진행되었습니다. 이번에는 과학 실험용 셔틀에 탑재된 거미가 우주로 갔습니다. 이 실험에서 거미는 무중력 상태에서도 거미줄을 정교하게 짤수 있다는 것을 다시 한번 확인시켜 주었습니다. 무중력 환경이 거미의 거미줄 짜기 능력에 장애가 되지 않음을 명확히 보여준 것입니다. 이 발견은 생명체가 우주 환경에 적응하는 능력에 대한 연구에 중요한 데이터를 제공했습니다. 이후로도 여러 차례 우주에서 거미 실험이 이어졌고 각 실험은 거미가 어떻게 무중력 상태에서 생존하고 기능하는지에 대한 더 많은 정보를 제공했습니다. 이 실험들은 무중력 환경에서 생명체의 행동 패턴을 이해하는 데큰 도움이 되었으며 장기적인 우주 탐사와 우주 정거장에서의 생명 유지 시스템 개발에 중요한 영향을 미쳤습니다. 우주에서 거미줄을 짜는 거미의 모습은 우주 생물학의 놀라운 가능성을 보여줍니다. 이 실험들은 지구를 벗어난 곳에서도 생명이 어떻게 적응하고 생존할 수 있는지에 대한 근본적인 질문에 답하는 데 기여했습니다. 거미의 거미줄 짜기 능력이 무중력에서도 유지될 수 있다는 사실은 우주 환경에서 생명체의 본능과 생존 전략을 새롭게 이해하는 데 중요한 역할을 하였습니다. 1947년 인류는 과학의 새로운 지평을 열기 위해 초파리를 우주로 보냈습니다. 당시 이 실험은 생명체가 우주의 극한 환경에서 살아남을 수 있는지 그리고 방사선이 유전자에 미치는 영향을 연구하기 위한 중대한 시도였습니다. 초파리는 지구 대기권을 벗어나는 최초의 생명체 중 하나가 되었습니다. 이 작은 생명체들은 V2 로켓에 실려 약 109km 위 고도에 도달했습니다. 초파리는 지구로부터 받는 방사선의 양과 우주 방사선의 차이를 비교 연구하기 위한 이상적인 대상이었습니다. 연구자들은 특히 방사선이 초파리의 생식세포에 어떤 변이를 일으키는지 관찰하고자 했습니다. 로켓이 지구로 귀환했을 때 연구자들은 초파리들이 비교적 건강한 상태로 생존해 있음을 발견했습니다. 이들은 초파리의 유전자 변이를 분석했고 결과는 우주 방사선이 유전적 변이를 유발할 수 있음을 보여주었습니다. 이러한 발견은 후에 우주 방사선이 인간에 미치는 잠재적 영향에 대한 이해를 넓히는 데 기여했습니다. 초파리들의 우주여행은 그 자체로 놀라운 성과였지만 그것을 가능하게 한 로켓과 추진 기술의 발전 그리고 냉전 시대의 우주 경쟁이라는 역사적 맥락 속에서 더큰 의미를 가집니다. 우주 경쟁은 단지 국가 간의 우위를 다투는 것이 아니라 과학과 기술의 진보를 가속화하는 동력이었습니다. 이 작은 실험은 우주 탐사의 길을 닦는 데 중요한 첫 단추가 되었고 초파리들의 무사한 귀환은 인간이 우주로 진출하는 꿈에 한 걸음 더 다가가게 해주었습니다. 우주를 향한 호기심과 도전 정신을 상징하는 초파리의 여정은 우주 과학의 놀라운 역사 속에서 소중한 한 페이지를 차지하고 있습니다.
나데즈다 프로젝트의 이야기는 러시아 우주 탐사 역사에서 특별한 장을 차지합니다. 2007년 인류는 우주 탐사의 새로운 지평을 넓히고자 달의 미지의 세계에 생명체를 보냈습니다. 이번에는 특별한 탐험대원이었으니 바로 나데즈다라는 이름을 가진 바퀴벌레들이었습니다. 나데즈다는 러시아어로 희망이라는 뜻을 지니고 있으며 이 이름은 그들의 여정이 인류에게 새로운 희망을 가져다 주길 바라는 마음에서 유래되었습니다. 루나 24 탐사선에 실려 달의 표면에 도달한 나데즈다들은 인간 대신 달의 환경을 직접 경험하게 된 최초의 지구 생명체들이었습니다. 이들의 임무는 생명과학 실험의 일환으로 달의 극한 환경이 생명체에 어떤 영향을 미치는지 관찰하는 것이었습니다. 특히 달의 표면에 놓인 후 생존 능력과 번식 능력에 대한 연구가 진행되었습니다. 나데즈다의 여정은 생명의 근원에 대한 인류의 궁금증과 우주를 탐사하려는 끝없는 호기심을 상징합니다. 그들은 달의 표면에서 지구로 무사히 귀환했고 더 놀라운 사실은 지구로 돌아온 후 새끼를 낳았다는 것입니다. 이는 달과 같은 외계 환경에서도 생명이 생존하고 번식할 수 있음을 시사하는 중대한 발견이었습니다. 나데즈다 프로젝트의 성공은 우주과학과 생명과학에 중요한 기여를 했습니다. 이 실험을 통해 얻은 데이터는 우주 환경이 생명체에 미치는 영향에 대한 이해를 심화시키는 데큰 도움이 되었습니다. 또한 이는 미래의 우주 탐사와 외계 행성에서의 생명체 탐색에 중요한 단서를 제공했습니다. 나데즈다의 여정은 단순한 실험을 넘어 우리가 우주와 생명에 대해 가지고 있는 깊은 질문들에 대한 답을 찾아가는 과정입니다. 그들은 희망이라는 이름처럼 인류가 우주의 신비를 풀어가는 여정에 새로운 희망의 빛을 비추었습니다. 이스라엘의 무인 탐사선이 지구에서 가장 강인한 생명체 중 하나인 물곰을 씻고 우주로 발사된 후 불행히도 목적지에 도달하기 전에 추락하는 사건이 발생했습니다. 이 사건은 과학계와 대중에게 큰 관심을 불러일으켰으며 물곰이 우주 환경에서 어떻게 생존할 수 있는지에 대한 흥미로운 논의를 촉발시켰습니다. 물곰은 지름이 0.5mm 정도로 매우 작지만 극단적인 환경에서 생존할 수 있는 놀라운 능력을 가진 생명체입니다. 영하 272도의 극저온에서부터 150도가 넘는 고온, 심지어는 우주의 진공상태에서도 생존할 수 있습니다. 이들은 물이 거의 없는 상태에서도 몇 년간 생명활동을 중단하고 환경이 개선되면 다시 활동을 시작하는 안면상태로 전환할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 과학자들은 물곰을 우주 탐사와 관련된 실험에 자주 사용합니다. 이스라엘의 무인 탐사선에 실린 물곰은 우주의 극단적인 환경에서 생명체가 어떻게 생존할 수 있는지에 대한 연구를 목적으로 했습니다. 탐사선이 목적지에 도달하기 전에 추락했지만 물곰이 탑재된 사실은 우주 생물학 연구에 있어 중요한 이정표를 제시했습니다. 물곰의 강력한 생존 능력은 생명체가 우주에서 존재할 수 있는 가능성을 탐구하는 데 있어 귀중한 자료를 제공합니다. 탐사선이 추락한 후 많은 사람들이 물곰이 생존해 있을 가능성에 대해 궁금해했습니다. 물곰의 강인한 생존 능력을 고려할 때 우주의 진공, 극한의 온도, 그리고 방사선에도 불구하고 생존할 가능성이 있다고 여겨집니다. 이러한 사건은 생명체의 우주 생존 능력과 우주 환경에 적응하는 메커니즘에 대한 연구에 새로운 문을 열었습니다. 이스라엘 무인 탐사선의 사건은 우주 탐사의 리스크와 함께 우주 환경에서 생명체가 겪는 도전에 대한 우리의 이해를 한층 더 깊게 해주었습니다. 물곰을 통해 우리는 생명의 탄력성과 우주 탐사의 미래에 대해 새롭게 생각해 볼 기회를 가졌습니다. 이 사건은 우주과학 연구에 있어 중요한 교훈을 남기며 미지의 세계를 탐험하려는 인류의 끊임없는 호기심과 열정을 상징합니다. 우주의 무한한 신비를 탐구하기 위한 인류의 여정에서 용감한 동물들이 중요한 역할을 맡았습니다. 라이카, 알버트, 펠리세트, 벨카와 스트레카 같은 이름은 이제 우주 탐사 역사의 한 페이지를 장식하고 있습니다. 그들의 여정은 단순한 탐험을 넘어 인간에게 우주여행의 생리적, 심리적 영향에 대한 귀중한 통찰을 제공했습니다. 동물 우주비행사들을 통해 우리는 생명 유지 시스템의 효율성을 시험하고 무중력 환경이 생물체에 미치는 영향을 이해할 수 있게 되었습니다. 이 실험에서 얻은 데이터는 우주비행사들이 장기간 우주에서 생존하기 위해 필요한 지식의 기반이 되었습니다. 또한 
우주 방사선이 생명체의 세포와 DNA에 미치는 영향을 연구함으로써 우주 비행 중 방사선으로부터 우주 비행사들을 보호하기 위한 기술 개발에 기여했습니다. 이는 우주 여행의 안전성을 크게 향상시키는 중요한 발전이었습니다. 심리적 스트레스와 우주 환경이 정신 건강에 미치는 영향에 대한 연구 역시 중요했습니다. 동물 실험을 통해 얻은 이해는 우주 비행사들의 정신 건강을 지원하는 프로그램과 기술의 개발로 이어졌습니다. 이는 우주 비행사들이 우주에서도 최상의 정신 상태를 유지할 수 있도록 돕는 데 필수적입니다. 이처럼 우주로 간 동물들의 희생과 기여는 우주 탐사의 안전과 성공을 위한 근본적인 발판을 마련했습니다. 그들의 여정은 과학적 탐구의 경계를 확장했을 뿐만 아니라 우주 비행의 윤리적, 도덕적 질문에 대해서도 우리에게 성찰의 기회를 제공했습니다. 이제 우리는 우주 탐사의 다음 단계로 나아가면서 이러한 용감한 동물 탐험가들의 공헌을 기억하며 그들의 희생 위에 더 나은 미래를 구축해 나가야 할 책임이 있습니다. 우주여행 실험에 동물들이 참여했던 이야기를 되돌아보며 우리는 과학과 윤리 사이의 복잡한 관계를 직면하게 됩니다. 라이카, 알버트, 펠리세트, 벨카와 스트레카 그리고 다른 많은 동물들이 우주 탐사의 초기 단계에서 중요한 역할을 했다는 사실은 부인할 수 없습니다. 과학적 발견을 위한 동물 실험의 정당성과 그 한계는 무엇인가? 우리는 동물을 대하는 방식에서 어떤 윤리적 책임을 지고 있는가? 이러한 질문들은 과학적 탐구와 윤리적 책임 사이에서 균형을 찾으려는 우리의 끊임없는 노력을 상기시킵니다. 이러한 동물들의 이야기는 과학, 윤리, 그리고 인간 정신의 복잡한 직조를 보여줍니다. 우리는 이들의 기여를 기억하고 그들이 우리에게 남긴 교훈을 통해 더 나은 미래를 위한 지혜를 얻을 수 있기를 희망합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 수면제 비용은 여러분의 구독입니다. 여러분의 수면제 디어게인 이었습니다. 편안한 밤 되세요.